Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Elhamdülillahi Rabbin Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun inşallah. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine güzel bir hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şöyle buyurdu. Allah Celle ve Ala'nın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Ya Ebu Zer. Allah Celle Celaluhu'nun en çok hoşlandığı söz Subhanallahi ve bihamdihi sözüdür. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi ne demek? Subhanallahi ve bihamdihi demek Subhanallahi Allah Celle ve Ala'yı her türlü noksan, her türlü eksik olan sıfattan tenzih ederim. Onun hiçbir eksikliği yoktur demek. Ve bihamdihi ne demek? Allah Celle Celaluhu'nu hamd ederim. Ona şükrederim. O en güzel hamde layıktır demek. İşte Subhanallahi ve bihamdihi bu kadar büyük bir söz. Cenab-ı Allah'ı yücelten çok özel bir söz Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi zikrini dilimize, kalbimize nakışlamamız lazım. Çünkü bu hadis-i şerif Müslim'de geçmektedir. Sahih bir hadis-i şeriftir. Yine bu konuda başka bir hadis-i şerif de var. Onu size aktarayım hemen. Bir kimse günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse günahları deniz köpüğü kadar dahi çok olsa onun bütün günahları affedilir. Bütün günahları bağışlanır. Bu hadis-i şerif de Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Bu kadar muhteşem, bu kadar harika bir hadis-i şerifler bunlar. Yine başka bir hadis-i şerifte bir kimse Subhanallahi ve bihamdihi sözünü derse Cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Yani Subhanallah ve Bihamdi dedikçe siz cennette bir ekim yapıyorsunuz aslında. E, cennette hurma ağacı dikiyorsunuz. Bu hadiste yine Tirmizi'de, i̇bn Macide yani sahih hadis kaynaklarında geçmektedir. Subhanallah ve Bihamdihi. Hakikaten bu zikir hayatımızın bir parçası olması lazım. Yüz defa da diyebilirsiniz, daha fazla diyebilirsiniz ama... Günde özellikle yüz defa demeyi bence alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çünkü çok çok büyük bir söz. Hatta bir şeye şaşırdığımızda, bir şeye hayret ettiğimizde Subhanallahi ve bihamdihi diye böyle söylersek o zikri de yapmış oluruz. Yani hayatımızda olsun. Zaten birazcık tevekkül ettiğimiz zaman hemen görüyoruz. Dışarıdaki ağaçlara baktığımızda Subhanallahi ve bihamdihi diyebilen insan diyebilir. Çünkü o kadar hayret ediyor. Sen ne kadar yücesin Allah'ım. Sen ne kadar eksik sıfatlardan tenzih ederim seni. Sana ne kadar hamd etsek azdır diyesi geliyor değil mi insanı tevekkül ettiği zaman. Bir ağaçlara baktığı zaman, gökyüzüne baktığı zaman, yeryüzüne baktığı zaman insan ne görüyor? Hep Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun sayısız nimetlerini, sayısız lütuflarını görüyor. Biz de inşallah ne yapacağız? Cenab-ı Allah'a sığınıp onun emir yasaklarına uyacağız ve onu her fırsatta zikredeceğiz. Her fırsatta. Bizim her sözümüz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu olması lazımdır. Her an, her fırsatta ne demeliyiz? Allah Allah Celle Celaluhu Allah Allah Celle Celaluhu Allah Allah Celle Celaluhu Allah Allah Celle Celaluhu Allah dememiz lazım. Celle Celaluhu dememiz lazım. Subhanallah ve bihamdihi dememiz lazım. Onu ne kadar ama ne kadar zikretsek azdır, azdır, azdır. Yüz defa da desek, bin defa da desek azdır. Subhanallahi ve bihamdihi. Hakikaten bu söz ahirette bizi kurtarabilir. O kadar muazzam bir söz. Ama bu sözü birazcık manasını anlayarak, birazcık hissederek söylersek, inanın bana 
çok daha bir gönül rahatlığı, çok daha bir huzur, çok daha büyük mutluluklar yaşarız. O yüzden Subhanallah ve Bihamdi sözünü böyle birkaç dakikalık videolarla, birkaç dakikalık, birkaç saatlik daha doğrusu e, sohbetlerle anlatmak da mümkün değil. Günlerce, aylarca, yıllarca hiç durmadan ben burada Subhanallah ve Bihamdi'nin ne kadar muazzam sözler olduğunu anlatsam yine de az kalmış olur. O kadar muazzam söz. Hatta şöyle örnek vereyim. Benim 100 yıllık ömrüm olsa bu 100 yıllık ömrümün birinci yılından yüzüncü yıla kadar sürekli her saniye Subhanallah ve Bihamdi sözünün kıymetini anlatmaya kalksam yine de ömrüm biter de Subhanallah ve Bihamdi sözünün kıymeti, büyüklüğü, özelliği bitmez. Lütfen hepimiz bu zikir yapmaya gayret edelim. Subhanallah ve Bihamdi o her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz onu. Ona sayısız hamd ederiz. Sonsuz şükürler olsun. Bize bu sözü söylüyor. Bu sözü söylettiği halde de türlü türlü hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflar veriyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Onun şanına, onun yüceliğine, onun büyüklüğüne layık olan hamd. Nasılsa işte o hamd. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun üzerine olsun. Ben sözlerimi burada noktalıyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Gününüz, aylarınız, yıllarınız, ömrünüz bereketli olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun. Bizi de dualarınızda unutmayın inşallah. Ve şu sözü de unutmayın inşallah Yunus Emre Hazretleri'nin her defa kapanırken, videomuzu sonlandırırken söylediğimiz o muhteşem sözü yine bitirmek istiyorum. Sen Mevla'ya gidersen, Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.